ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ரீசன்ட் டேஸாவே டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி நமக்கு டே பை டே ஒவ்வொரு புது புது நியூஸஸா வந்துட்டு இருக்கு சோ ஜியோ வந்து என்னைக்கு டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தாங்களோ அணையில இருந்து அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி டாப்ல இருந்த எந்த நிறுவனங்களும் அதுக்கப்புறம் குறைய தொடங்கினத நம்ம லைவா பார்த்துட்டு இருக்கோம் முக்கியமா சொல்லணும்னா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற பாரத் ஏர்டெல் ஐடியா ஓடோஃபோன் டாடா கம்யூனிகேஷன் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் எம்டிஎன்எல் டாடா டெலி சர்வீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சது நம்ம லைவா பார்த்துட்டே இருந்தோம் நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு ரூபா இருந்த பிப்டி டூ வீக் ஹை லோல இருந்த பாரத் ஏர்டெல் இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு தற்சமயம் முந்நூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஜியோ நிறுவனத்தோட பிளான்ஸு அவங்க குடு அவங்களோட முன்னிலையில தானும் வகிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில முக்கிய நிறுவனங்களான ஓடோஃபோனும் ஐடியாவும் ஒண்ணு இணைந்தாங்க ஆனா இணைந்ததுக்கு அப்புறமா கூட அவங்களால பெரிய லெவல்ல அவங்க ஸ்டாக் பிரைஸ தக்க வச்சுக்க முடியல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நூத்தி எண்பத்தி ஏ சாரி இருநூறு ரூபாய்க்கும் மேல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருந்த ஓடோஃபோன் ஐடியா பங்கு அதுக்கப்புறமா தற்சமயம் முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் இந்த பங்குகள் ஏறுமா இந்த செக்டார்ல நம்ம கவனத்தை நம்ம திருப்பலாமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கர் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸோட ஈஸியா ட்ரெண்ட ஐடென்டிஃபை பண்ற இண்டிகேட்டர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்கை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள டீடெயில்டா போகலாம் உலகத்தோட ரெண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு சந்தையான இந்தியா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல முகேஷ் அம்பானியோட ஜியோ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அந்த டைம்ல இலவச போன் இலவச கால் மெசேஜ் டேட்டா சேவை அப்படின்னு வாரி வாரி வழங்குற புதுமை படைத்த ஜியோ நிறுவனத்திற்கு வாடிக்கையாளர்கள் கொடுத்த வரவேற்பின் காரணமா அதுவரை இச்சந்தையில் கோலாகலமாய் வந்துட்டு இருந்த ஏர்டெல் ஏர்செல் ஓடோஃபோன் ஐடியா போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே ஆட்டம் காண கண்டது அப்படின்னே சொல்லலாம் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வந்த ஜியோ நிறுவனம் அதி விரைவாகவே தனது போட்டியாளர்களை இத்துறையில் இருந்து விரட்டும் அளவிற்கு இன்று மாறி இருக்கிறது நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் சோ அதுக்கு முதல்ல பலியானது ஏர்செல் நிறுவனம் அதுக்கப்புறமா ஓடோஃபோன் ஐடியா நிறுவனங்களின் ஜியோவின் போட்டியை சமாளிக்க முடியாமல் ஓடோஃபோனும் ஐடியாவும் இணைந்தது இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனமான திகழ்ந்த ஏர்டெல் நிறுவனம் கொஞ்சம் பேனிக்கே ஆனாங்க அதிவேகம் கொண்ட போர் ஜி டேட்டாவை மிக குறைந்த விலையில் தொடர்ந்து கொடுத்து வருவதால் அசைக்க முடியாத ஒரு ஜியோ வந்து ஒரு பெரிய உருவெடுத்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து ஃபைபர் டேட்டா சேவைகளும் காலடி பை படி அவங்க பதிச்சிருக்காங்க இனி ஜியோவின் வளர்ச்சியை தடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியே இருக்கு நாப்பத்தஞ்சு மணி நேர யூடியூப் வீடியோக்களை பார்க்கும் வகையிலான டேட்டா சேவையை நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடிவதே ஜியோவின் அசுர வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு இதுக்கிடையில ஜியோவின் வளர்ச்சியை கட்டம் கட்டும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ள ஓடோஃபோன் ஐடியா நிதி நிறுவனம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கேதர் பண்ணி ஒரு பெரிய பிளானை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்காக இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் திட்டம் வகுத்திருக்காங்க ஓடோஃபோன் குழுமம் பதினோரு கோ பதினோராயிரம் கோடி ரூபாயும் ஐடியாவின் ஆதித்யா பிர்லா நிறுவனம் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடியையும் முதலீடு செய்ய உள்ளதா சொல்லியிருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி முதலீட்டில் அதிரடி ஆக்ஷன் பிளானில் இறங்க இந்நிறுவனம் முயற்சிகளை தொடங்கியுள்ளதுனும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே இருபத்தெட்டு கோடி வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்துள்ள ஜியோ நிறுவனம் லாபகரமான பாதையில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஓடோஃபோன் நிறுவனத்தின் இந்த முயற்சி எந்த அளவுக்கு சாதகமாக அமையும் அப்படிங்கறத நாம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் இதுக்கு நடுவுல ஜியோ வருகைக்கு அப்புறமா ஏர்செல் என் அப்படிங்கிற நிறுவனம் அவர்களின் கடன் குறைவை தாக்குப்பக்க முடியாமல் கம்பெனியை இழுத்து மூணாங்க அது மட்டும் இல்லாம மேலும் பல நிறுவனங்கள் இப்போதைக்கு இவர்களுக்கு இணைய 
இணையாக களத்தில் இருக்க முடியலன்னு சொல்லி பாரதி ஏர்டெல் மற்றும் ஓடோஃபோன் அப்புறம் ஓடோஃபோன் ஐடியா நிறுவனத்தை தன்னோட இணைச்சிக்கிட்டது இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இதுக்கு நடுவில் ஓடோஃபோன் வெர்சஸ் ஜியோ வெர்சஸ் ஏர்டெல் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு ஓடோஃபோன் அதிக லாபம் ஈட்டியதா என்றால் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வியும் இருக்கு ஐடியா நிறுவனத்தை வாங்கியதால் இரண்டாவது காலாண்டில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றனர் பாரதி ஏர்டெல் இது போன்ற இழப்பினை சந்தித்ததா என்றால் இந்த காலாண்டில் நூத்தி பதினெட்டு கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியதுன்னு சொல்றாங்க ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் இந்த காலாண்டின் நிகர லாபம் அவர்களே எண்ணியதை போல அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒரு கோடியா இருந்திருக்கு இதனால இழந்ததை பிடிக்க செல்போன் கட்டண சேவையை உயர்த்தினாலே பெற முடியும் என்று ஏற்கனவே எண்ணையதாக கூறப்படுகிறது சோ இந்த நிலையில ரிலையன்ஸ் ஜியோ தன்னுடைய கட்டண சேவையை உயர்த்துமா என்றால் அதில் தான் ஒரு கருத்து வெளியாக உள்ளது தற்சமயம் இந்த சேவையில மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிற ஜியோ நிறுவனம் அடுத்து ஆறு முதல் பனிரெண்டு மாதத்திற்குள் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களை நாற்பது கோடியாக உயர்த்து திட்டமிட்டிருக்காங்க முதலீட்டத்தை அதாவது அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதை காப்பாற்ற எண்ணிக்கையில இந்த டார்கெட்டை அவங்க எட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு கட்டணங்கள் எதையும் உயர்த்துவதா இல்லை அப்படின்னு கணிக்கப்படுது ஸோ இதுவரை கட்டண உயர்வு இருக்காது அப்படின்னும் பிரபல பன்னாட்டு முதலீட்டு நிறுவனமான பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மெரில் லைன்ஸ் தெரிவித்திருக்காங்க அத்துடன் தற்போது இந்தியாவில் நூறு கோடி மக்கள் செல்போன் சேவையை பயன்படுத்த வருகின்றனர் அதில் ஐம்பது முதல் அறுபது சதவிகிதம் பேர் இன்னும் டூ ஜி நெட்ஒர்க்கில் இருக்கின்றனர் அதாவது இன்னும் ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க அவர்களை தன் பக்கம் கொண்டு வர ரிலையன்ஸ் ஜியோ முயல் முயன்று வருகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால மற்ற நெட்ஒர்க்கள் அதுக்கு போட்டி போட்டு கொண்டு வாடிக்கையாளர்களை அவர்கள் பக்கம் இருக்க பல வேலைகளை செய்து வரதும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால ஜியோ கட்டணம் உயர்த்தும் வரை மற்ற நிறுவனம் கட்டண உயர்வை கொண்டு வராது அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருக்கு ஸோ இவங்க கட்டணத்தை உயர்த்தல இவங்க வந்து இன்னுமே வந்து இந்த லெவலில் போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே எப்படி விலை ஏற போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு இதுக்கு நடுவுல ஜியோவிற்கு போட்டியா ஏர்டெல் ஒரு அதிரடி திட்டம் ஒன்றை அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜியோ மூலம் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஃபோர் ஜி சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதே போல் ஏர்டெல்லும் டூ ஜி மற்றும் த்ரீ ஜி சேவைகளை ஃபோர் ஜி சேவைக்கு மாற்று திட்டமிட்டுள்ளது அவ்வாறு மாறும் பட்சத்தில் ஜியோவிற்கு நேரடி போட்டியாக ஏர்டெல் விளங்கும் அப்படின்னு இதற்காக தொள்ளாயிரம் மெகா ஹெட் ஸ்பெக்ட்ரம் பயன்படுத்தப்படு இருப்பதா அந்நிறுவன தலைவர் சொல் சொல் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு மேலும் டூ ஜி சேவைகள் ஆயிரத்தி எட்நூறு மெகா ஹெட்ஸ் பேண்ட் மூலம் வழங்கப்படும் என்று ஏர்டெல் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி தெரிவிச்சிருக்காரு தற்போது த்ரீ ஜி நெட்ஒர்க்கில் போதிய வருவாய் கிடைப்பதில்லை அப்படின்னும் அடுத்த தலைமுறை நெட்ஒர்க்கிற்காக தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை கொண்டு செல்லும் நேரம் வந்துவிட்டதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க நாடு முழுவதும் பதினாறு வட்டாரங்களில் நூத்தி பதினாறு யூனிட் அலைக்கற்றைகளை தொள்ளாயிரம் மெகா ஹெட்ஸ்ல தொள்ளாயிரம் மெகா ஹெட்ஸ் பேண்டை ஏர்டெல் நிறுவனம் சொந்தமா வச்சிருக்காங்க இவை ஃபோர் ஜி சேவைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னும் இதன் மூலம் தனது வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து அதிக வருமாய் பெறும் அப்படிங்கிற ஏர்டெல் நிறுவனம் திட்டமிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்திய டெலிகாம் சந்தையில் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் ஆதிக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து வருது எனவே ஜியோவுக்கு எதிரான போட்டியை சமாளிக்க ஓடோஃபோன் ஐடியா ரெண்டரை லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டு திரட்ட முடிவு செஞ்சிருக்காங்க ஸோ ரிலையன்ஸ் ஜியோ டெலிஃபோன் சேவை வணிக ரீதியாக பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு ஆர்காம் ஏர்செல் டெலினார் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் திவாலாகின அப்படிங்கிறது நம்மளால மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்தியாவின் மிகப்பெரிய டெலிகாம் நிறுவனமான இருந்த ஏர்டெல்னும் இப்ப கொஞ்சம் பெரிய கேள்விக்குள்ளதான் இருக்காங்க சோ ஜியோ எனும் சூறாவளியை சமாளிக்க ஓடோஃபோன் மற்றும் ஐடியா செல்லுலார் லிமிடெட் நிறுவனங்கள் இணைந்து ஓடோஃபோன் ஐடியா அப்படிங்கிற பெயரை மாத்தினாங்க இந்த இணைவுக்கு பிறகு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய டெலிகாம் நிறுவனமான ஓடோஃபோன் ஐடியா இருந்தாலும் சந்தை லாபம் சரிந்து கொண்டே வரத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம பார்த்தா அது தெரியும் ஸோ ஓடோஃபோன் நிறுவனம் ஒன்று புள்ளி பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயும் ஐடியா நிறுவனம் ஏழரை லட்ச கோடிக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க புதுசு புதுசா பிளான் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணாலும் அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாக போகுது மக்கள் அதுக்கு எப்படி வரவேற்பு கொடுக்க போறாங்க அடுத்து இப்போ ஃபைவ் ஜியே ஜியோ இன்ஃபார்ம் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா மக்கள் கிட்ட போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் டூ ஜி த்ரீ ஜி ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இப்போ
டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டம் எஸ்ஐபி முறையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இப்போதைக்கு டெலிகாமில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது நமக்கு பெட்டராக இருக்குமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றின உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச்